Tare ishirini na tare ishirini na ishirini na next na ishirini na tano eh, mkutano ikawa imechacha sana bado mashabiki wanasema mnatumia picha ya Rose Muhando ili kujiletea umaarufu mnatumia picha ya Rose Muhando ili kutukusanya sisi wacheni kujiletea umaarufu kwa picha ya Rose Muhando tare ishirini na sita siku ya mwisho mimi ndo nilikuwa nimeshika microphone kwa sababu kando na kuwa mwimbaji nilikuwa pale kama MC baada ya kukaribisha waimbaji wengine wote wale ambao walikuwa pale chini nili, niliita nani ni, uh, ilibidi sasa wa, wa, walikuwa nangojea Rose aonekane kwenye mkutano baada ya hawakuwa naona Rose watu wakaanza kuvua uh, wale mashabiki zake wakaanza kurusha chupa kwenye stage ikabidi nikakosa kwa sababu pressure ilikuwa imeshapanda wale mashabiki zake ikabidi nianze kuongea kile ambacho niliongea kile ambacho niliongea hakuna kitu ambacho niliongeza wala kupunguza hata kama ni wewe ungenifanya nini tayari mchungaji anakulaumu ya kwamba umeshirikiana na Rose Muhando kumtapeli hela ningefanya nini ningelifanya nini jana nilimwona akiwa kwenye eh, kwenye kwenye press Ali, aliongea yake lakini kila macho kila ambacho naweza sema Rose Muhando na Mungu na mimi sisi ndio tunajua kila ambacho tunaongea anasema kwamba mimi nilimtishia hicho ndio kitu ambacho alisema kwamba Ali alimtishia mkutano wa mkutano wa soi walimtishia mkutano ambao ulikuwa soi wali, ule pastor alimtishia aliona alienda mkutano wa wapi maria kani rose mwando anajiendicate kwa mkutano wetu tayari alikuwa na mkutano mwingine ameshabukiwa mkutano mwingine na mimi mimi na, mimi na rose mwando ni nani anasema uongo mimi na rose nani anaongea uongo so sijakuja hapa kujitetea sijakuja hapa kujipiga kifua lakini kila ambacho ningeweza kuambia Rose Msamaa ambao ulisema umenisamea Ninashukuru Lakini mi, sio mimi nilikuwa fa niombe msamaa Ulikuwa fa uombe msamaa mafansu wako wa Bungoma Wachungaji wa Bungoma kwa sababu wao ndio wenye uliwakosea Ilikuwa fa uombe msamaa Ma, wa, ma, wa mashabiki zako wa soi mkutano wa, mkutano wa, wa, wa bungoma haukuenda pia mkutano wa soi haukuenda ilikuwa uombe msamao mafans wa, wa bungoma na mafans wa soi sio mimi 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 nili, nili, nili i was just nili, nilikuwa tu ni, ni kuconnect mimi sina kanisa bungoma mimi sina church sina church soi mimi yangu ilikuwa tu ni kukuunganisha. Na nataka kuchukua fursa hii kuwaomba msamaa wasanii wetu wa Kenya. Nataka kuchukua fursa hii kuwaomba msamaa wasanii waimbaji wa injili wa Kenya. Mnaweza kuwa mnanichukua uh, wengi nimeona wakiongea kwamba kwani aliyekuwa na waimbaji? Kwani aliyekuwa na waimbaji wazuri uh, Kenya hii? Kwani aliyekuwa na waimbaji wenye wanaweza fanya mkutano Kenya hii kutuliko mimi nilipeana namba namba zote ambazo zilikuwa zinahitajika mimi nilipeana mwenye kuchukua uamuzi alikuwa mchungaji na nataka kusema hivi wachungaji wetu wa Kenya wachungaji wetu wa Kenya tunawaheshimu sana lakini imefika wakati ya fatu waheshimu wasanii wa Kenya imefika wakati ya fatu waheshimu wasanii wa Kenya. Imefika wakati tujenge wasani wetu wa Kenya. Imefika wakati hata kama ni I'm very sure. I'm very sure. Kama inge ka, ka, kama angehitaji wasani kama watatu, wanne, hizo hizo 1200 zingetosha wasani hata watano na wangekuja pale na wakahudumu. Lakini mimi si kukuwa na uamuzi. Mwenye alikuwa na uamuzi ni mchungaji. Mimi siku mimi yangu ilikuwa tu ni kupeana kwa sababu nilimwambia pasta kuna wachu, kuna wasanii 
Pasta kuna wasanii wengine wa Kenya wazuri. So, mimi cha inaweza sema Mimi Rose ninakusamehe. Ninakusamehe kwa kuada wa Kenya. Rose ninakusamehe kwa kuniweka kwenye hali ambayo niliomo saa hii. Hali ambayo niliomo saa hii wa, 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 wa mafansi wangu wameshindwa kuniamini. Wanadhani ya kwamba Ali ndio alimchokoza Rose Mwando kwa sababu kila kitu kiangalia internet imeonekana ni Ali. Ali ni mbaya. Ali sio mzuri. Ali anamchokoza Rose. Ningefanya aje? Ningefanya nini? Nilijaribu kadri uwezo wangu kama Ali. Nilijaribu lakini nikafika mwisho. Tuendelee kuheshimu ile tundo tutambo wanaweza sema na Mungu awabariki. Ina maswali mawili naitwa Shiko kutoka SPM Bus. Yes. Swali so, la kwanza ni uh, jana uh, Rose kwenye press aliweza kusema kwamba zile shilingi 1500 aliweza kurudisha kwanza na tuko tunde kama alirudisha. Uh, la pili kuna fomu kwa mimi naweza kupata threats kutoka kule Tanzania je ni kweli? 1500 alirudisha siku ya tarehe 20 tarehe 24 siku ya mkutano kuanza tarehe 24 na alirudisha pesa eh, bungoma na the same same day alirudisha tena pesa soi tarehe 24 siku ya mkutano alitumiwa pesa lini alitumiwa pesa tarehe sita mwezi wa moja. kwa nini rose kwa nini swali langu ni kwamba kwa nini rose akae na hizo pesa hiyo wakati wote kama alikuwa anajua akuji kwenye mkutano. Kwa nini Rose akubali pasta aende gharama zote? Kuunda mkutano wa siku hata moja ni gharama. Rose Mwando aliundiwa mkutano kulingana na hadhi yake ya Rose. Pasta alifanya matangazo. Mkutano wa wa Bungoma kulingana na vile pasta ananiambia uli cost 1.5 million. 1.5 million siku tatu Rose Mwando alitafutiwa mahali pazuri. Rose Mwando alifanywa matangazo ya kutosha. Sasa ukirudisha pesa siku ya mwisho. Ukirudisha pesa siku ya mwisho ya mkutano. Sasa hivi bila tunaongea hivi sikofi wako hapa. Rayvanni wako hapa. Sio kuna waandalizi wa mkutano. Tuko tuk, uh, kuna waandalizi ambao wameandaa mkutano. For example, aka akanzo hiyo mkutano siku ya siku ya mwisho ya mkutano atachukuliwa atachukuliwa hatua ama atachukuliwa hatua yafaa achukuliwe hatua tukienda kwa ukweli ni kwamba yafaa Rose Mwando achukuliwe hatua kwa sababu alidanganya alidanganya nauliza yes umejaribu kukaa chini kwa sababu tuliuliza kama tulikuwa na ajali kwa jaribu kumuuliza kama umejaribu nyinyi kukaa chini bila kwanza media msuluishe kikanisa mwelewane nimejaribu kuongea wanonuana hama mpatani. Ah Rose Mwando alinibloko. Rose Mwando. Baada ya hayo yote Rose Mwando alikuwa block. nijaribu haikuwa nenge hata 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 mkutano hata hata ule mwenye ule ule mkutano wa soi mtayarishi wa mkutano wa soi iko kwenye iko hata kwenye media pia yeye alimblock swali lingine swali ya kwanza ndio umeendelea kuhusisha vyombo vya usalama na maskari kwa hivyo singeweza kwa kupeleka vyombo za usalama kwa sababu mwenye mkutano ndio mwenye alikuwa na authority ya kufika hapo kwa sababu mimi nilifika, nilifika uamuzi wa kusema kwa sababu nilichukuliwa ni kama mimi nimeungana na Rose kufanya nini kwa tapeli kwa sababu fununu pale ndani ndani zilikuwa zinaonyesha kwamba Ali amekuwa tapeli Ali kuna ndio zinakumbika kwamba kuna jumla ndazo za kutisha zimetuma kwenye simu ya kwa wasanii kutoka hapa nchini Kenya na wengine kutoka kule Tanzania kuna nyepeni unaweza kufafanua kweli kwamba maisha yako hatari ah ilikuwa siku ya ilikuwa na today's on when today's on thursday it was on tuesday nilipokea jumbe kutoka 
uh, shirika la Tanzania uh, sijui kama naweza pata hiyo simu naweza pata hiyo simu so that iwe ukweli isiwe ni kitu ambacho ni fununu tusisikie fununu kama kuna mtu ako, ako rais hapa kunisomea anaweza soma kile ambacho kile ambacho kimeandikwa hapo kwa sababu imetumwa imetumwa kutoka imetu, imetumwa kutoka Tanzania unaweza soma karibia hapa ili usome mm, ya yeah, hii uh, naitwa Stella Joel uh, ni katibu mkuu wa Tanzania Music Foundation tumepokea malalamiko kutoka kwa mwimbaji Rose Muhando wa Tanzania kwamba unafadhiliwa ili kumchafulia jina kwa kuwa sio vizuri kusikiliza upande mmoja tukaona tupate maelezo upande wa pili kabla ya tuwe ingine azijachukuliwa azi kwa sababu kuna link zinasambazwa na tayari imetazamwa na watu wengi sana saa hii ni tuhuma hizi kama hizo uh, saa uh, saa hii tuhuma hizi kama sio za kweli hatua zitachukuliwa bila wewe kuwa na taarifa bali kuwa uh, bila wewe kuwa na taarifa bali kwa kuwa wote ni watumishi tunaomba maelezo ili kuona kama huo mgogoro unaweza kuisha bila hatua za kisheria asante haya kuna lingine hapa baadaye pia alituma nyingine alituma nyingine ndio hii hapa ndio hii hapa Ah, uh, nimeongea na Rose Mohando kuhu, kuwa, uh, let me start again. Nimeongea na Rose uh, Rose kuhusu kuomba msamaa. Amesema yeye hana hatia sababu aliwarudishia pesa baada ya kuona mnamtishia. Akaamua arudishe pesa lakini ameshangaa kuona mnamchafua kwa njia ya mtandao kwamba alipokea pesa akashindwa kufika kwenye mkutano wenu huo uliotajwa kwenye kipeperushi. Hivyo anasema nye muombe msamaa vinginevyo haki itendeke tunawapa siku ngapi uh, kwa hiyo sisi tunawashauri tunawapa muda wa siku sa, saba malize tofauti zenu na Rose ma, na Rose yeye anadai ame uh, ameza ameza amedhalilishwa amedhalilishwa kwa njia ya mtandao na ni kweli ile video ilivyokaa haionyeshi kama Rose alirudisha pesa bali inaonyesha kama Rose aliwadhulumu yani amejipatia pesa kwa njia ya utanganyifu na kuwa yeye uh, uh, na kuwa na kwa hiyo hapa kuna kesi ya kujibu kutokana na maelezo yako kwamba Rose alirudisha pesa tunasubiri majibu yenu ndani ya siku saba. Hiyo ni vitisho ama sio vitisho? Ni vitisho. Ni ama sio vitisho? Swali. Yes. So let me inakwaje kama Rose kweli alirudisha hela? Mbona yule mchungaji mwenye kwa namba tano alielezea mafanyo yake Rose kwa gatu hatuwezi kukuwa naye kwa sababu hii na hii? Mchungaji angeweza kwa sababu mchungaji alikuwa 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 amenipea jukumu. Mchungaji pia yeye alikuwa very low kwa sababu wakati uh, mafans walianza kurusha walianza kurusha chupa kwenye madhabao mimi ndio nilikuwa nimeshika microphone. Mimi ndio nilikuwa nimeshika microphone na ikabidi niongee ukweli. So kila ambacho naweza sema ni kwamba hilo ndo lililotokea hilo ndo lililotokea sipunguzi wala siongezi sipunguzi wala siongezi so mimi ambacho kile ambacho naweza mwambia Rose kama ali mimi ni mwanadamu kwa pengine kwa kwa mazungumzo yangu ambayo nilikuwa kwa stage kwa mazungumzo ya kwangu pengine niliongea nikiwa na hamaki nanisikia Naweza kuwa niliongea nikiwa na hamaki. Kile naomba kwake ni kwa sababu niliongea 
nikiwa na maki hicho tu ndio naomba msamaha naomba msamaha kwa sababu kwa kuongea nikiwa na hasira lakini haya mengine yana ukweli ndani haya mengine mimi na yeye tunajua stories za 254 and you are watching stories za 254 chicken wiki